வெல்கம் டு பெரிய வீட்டு சேனல் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹெச்இஎஃப்ல இது வீடியோ போர் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர் சார்பில் சப்மிட்டட் பை மிஸ்டர் ராம்லால் இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கர்த்தா ஆஃப் ஹெச்இஎஃப் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் பர்பஸஸ் ஹெச்இஎஃப்போட கர்த்தா வந்து ராம்லால் அவருக்கு ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அசஸ்மெண்ட் பர்பஸஸ்க்காக என்னென்ன பர்டிகுலர்ஸ்னு பார்ப்போம் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் ஃபேமிலிஸ் பிஸ்னஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆஃப்டர் சார்ஜிங் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் கிவன் அ சேலரி டு கர்தாஸ் பிரதர் ஹூ ஹேஸ் பீன் ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் இட் சேலரி இன்கம் ஆஃப் கர்தாஸ் அனதர் பிரதர் ஹூ இஸ் அ மேனேஜர் இன் அ கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் இஸ் ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் டேரக்டர் ஃபீஸ் ரிசீவ்ட் பை கர்தா ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹெச்இஎஃப் ஹோல் டுவெண்ட்டி பர்சன்ஸ் ஹேஸ் இன் திஸ் கம்பெனி Long term capital gain from transfer of building rupees 2800 long term capital gain from transfer of investments rupees 18000 bank interest rupees 400 gross amount donation to a college which is an approved institution 6000 rental value of the property which is let to rupees 15000 municipal tax paid in respect of the house rupees 1500 interest on loan taken for the house 1800 you are required to calculate total income for the family for the current assessment year total income da ketrukke tax liability kekkal ipa nammude first step ella kanakkile enna pannuvona anju heading iruka namakku income from salary income from house property income from business or profession capital gains income from other sources ovvoru thalaippin kile enna enna particulars kuduthirukanga ngiradha nama thalaippu variya modala pirichikom ipo mudhal idha paarenga profit from families business appdi sonna idu moonavathu thalaippin kile avu idhula neenga gavanikka vendiyadhu profit vande business la irundhu varakoodiya profit family nadathakoodiya business adhil irundhu varakoodiya profit 20000 eppa na andha kartha கர்த்தாவோட பிரதருக்கு கொடுத்த சேலரியை கழிச்ச பிறகு அது ஆஃப்டர் சார்ஜிங் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் கிவன் அ சேலரி டு கர்தாஸ் பிரதர் ஹேஸ் அண்ட் ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் இட் அதாவது இந்த பிசினஸ்க்காக வேலை பார்க்குற கர்த்தாவுக்கு சேலரி கொடுத்தாலும் கழிச்சுக்கலாம் கர்த்தாவோட பிரதருக்கு கொடுத்தா மெம்பர்ஸ் யாருக்கு கொடுத்தாலும் கழிச்சுக்கலாம் அந்த ஹெச்இஎஃப்ட மெம்பர்ஸ் யாருக்கும் இந்த இதுக்காக இதுக்காக வேலை பார்த்தவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தா கழிச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே சேலரி டு கர்த்தா கழிச்சு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை அப்படியே போட்டுக்கணும் இதை பிஃபோர்னு கொடுத்தாங்கன்னா கழிச்சு போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இதில் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது கழிச்சே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா கழிச்சே தான் கொடுத்துருக்காங்க அது கொடுக்கலாம் இது அலவுடு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கர்த்தாவோட பிரதருக்கு சம்பளம் கொடுக்கலாம் கர்த்தாவை கொடுக்குற மாதிரியே கர்த்தாவோட பிரதருக்கும் கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவர் ஹெச்இஎஃப்ஓட மெம்பர் இந்த பிஸ்னஸ்க்காக உழைக்கிறார் அப்ப அவர் கொடுத்த சம்பளம் கரெக்டு தான் அதை பிசினஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மாதிரி கழிச்சுக்கலாம் கழிச்சே தான் இவங்க இருபதாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால இது அப்படி எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் இது பிஃபோர்னு சொன்னா இந்த இருபதாயிரத்துல இருந்து மூவாயிரத்தை கழிச்சு பதினேழாயிரமா எடுத்துக்கணும் இது ஆஃப்டர் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க கழிச்சே தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால இருபதாயிரத்தை அப்படி எடுத்துக்கணும் அதனால இது மூணாவது ஐட்டத்து கீழே வரும் சேலரி இன்கம் ஆஃப் கர்தாஸ் அனதர் பிரதர் ஹூ இஸ் அ மேனேஜர் இன் அ கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் இஸ் ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் இதுக்கும் ஃபேமிலிக்கு சம்பந்தம் இல்லை கர்த்தாவோட இன்னொரு பிரதர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ல மேனேஜரா இருக்காரா அவருக்கு சம்பள வருமானம் பதினோராயிரம் அது அவர் தான் வரி கட்டணமே தவிர அவருக்காக இந்த ஃபேமிலி வரி கட்ட முடியாது இந்த கூட்டு குடும்பம் வரி கட்ட முடியாது அதனால இது நமக்கு தேவையில்லாத டேட்டா சரியா ஏன்னா அவருக்கு தனியா அவர் வாங்குற வருமானம் அது ஃபேமிலியை சாராது டேரக்டர் ஃபீஸ் ரிசீவ்ட் பை கர்த்தா ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த டேரக்டர் ஃபீஸ் ரிசீவ்ட் பை கர்த்தா அப்படிங்கிறதுனால இது கர்த்தா வாங்கின டேரக்டர் ஃபீஸுங்கிறதுனால இது சேரும் இது வரிக்கு வரும் இதுக்கு வரி கட்டணும் கர்த்தா வந்து ஒரு இதுல டேரக்டரா இருந்து டேரக்டர் ஃபீஸ் வாங்குறாருன்னா அது வந்து எதுல வரும்னா அஞ்சாவது தலைப்பின் கீழே வரும் இந்த டேரக்டர் ஃபீஸ் எல்லாம் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அப்படிங்கிறது அஞ்சாவது தலைப்பின் கீழே வரும் Long term capital gain from transfer of building rupees 2800 Long term capital gain from transfer of investments 18000 இது ரெண்டு வந்து capital gains நானாவது தலைப்பின் கீழ வரும் Bank interest rupees 400 gross ஏ கொடுத்திருக்காங்க இது அஞ்சாவது தலைப்பின் கீழ வரும் income from other sources ல வரும் Donation to a college which is an approved institution 6000 deduction under 80g ல வரும் 
இது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொனேஷன் எயிட்டி ஜி கி கீழே வரும் ரெண்டல் வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி விச் இஸ் லெட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் முனிசிபல் டேக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் ஃபார் தௌஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது வந்து ரெண்டாவது தலைப்பின் கீழே வரும் யூ ஆர் ரெக்வேர்ட் டு கால்குலேட் டோட்டல் இன்கம் ஃபார் த கரண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஏனால் கணக்கு கொடுத்தோன்னே ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழே என்ன வரும் எது டிடக்ஷனுக்கு கீழே வரும்னு பார்த்துக்கங்க இப்போ இதை பார்த்து திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன் கேளுங்க முதல் பாயிண்ட் வந்து ஃபே ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி நடத்தக்கூடிய பிஸ்னஸ்லேருந்து கிடக்கக்கூடிய வருமானம் அதனால் இது தேர்ட் ஹெடிங் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனில் வரும் ஆஃப்டர் சார்ஜிங் அது மூவாயிரம் ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து கழிச்சு தான் நமக்கு இருபதாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால நம்ம இருபதாயிரமே போட்டுக்கலாம் கழிக்கலைன்னா கழிக்கணும் இது கழிச்சே தான் கொடுத்துருக்காங்க கர்த்தாவுக்கோ கர்த்தா பிரதருக்கோ அல்லது எந்த மெம்பருக்கோ கொடுத்த சம்பளத்தை கழிச்சுக்கலாம் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அது வந்து அலவுடு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இவங்க கழிச்சே தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால இருபதாயிரத்தை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது பர்டிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கர்த்தாவோட இன்னொரு பிரதர் அவர் மேனேஜராக இருக்கார் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ல அவருக்கு சம்பள வருமானம் பதினோராயிரம் இது அவருடைய தனிப்பட்ட வரி செலவு வரி கணக்கில் தான் வருமே தவிர குடும்பத்தோட வயதுல வந்து வந்து சேராது டேரக்டர் ஃபீஸ் ரிசீவ்ட் பை கர்த்தா ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹெச்இஎஃப் ஹோல் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் இன் திஸ் கம்பெனி அதுக்கு முன்னர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஷேர் இருந்தால் அவர் ஒரு டேரக்டர் ஆகலாம் கர்த்தாவுக்கு வந்து எந்த கம்பெனியில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் இருந்தால் அவர் ஒரு டேரக்டர் மாதிரி அப்போ அவருக்காக அவருக்கு வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அதனால அது வந்து கர்த்தா வாங்குறது ஃபேமிலியை தான் சேரும் ஃபேமிலிக்காக தான் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் ஹெச்இஎஃப் ஹோல்டுன்னு போட்டாங்க அதனால கர்த்தா வாங்குறது சேருது இல்லைனா அது கர்த்தாவோட தனி கணக்குக்கு போயிடும் புரியுதா இங்கே எப்படி போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஃபேமிலி வந்து ஃபேமிலியே வந்து மொத்த ஹெச்இஎஃப் கூட்டு குடும்பமே வந்து அந்த கம்பெனியில் இருபது பர்சன்ட் சார்ஸ் வச்சுருக்கு அதனால இந்த கர்த்தா டேரக்டராக இருக்காரு அதனால டேரக்டர் ஃபீஸ் அவருக்கு ஐயாயிரம் வருது அப்போ குடும்பம் வச்சுருக்க பங்குகள் சார்பாக தான் அந்த டேரக்டர் ஃபீஸ் அவர் வாங்குறாரு அதனால அது அவருடைய தனி கணக்குக்கு வரியை கட்ட முடியாது அது குடும்பம்தான் அதுக்கு வரி கட்டணும் அடுத்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஃப்ரம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பில்டிங் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஃப்ரம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரெண்டு எல்டிசிஜி அது கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கீழே வரும் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அது வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அஞ்சாவது தலைப்பின் கீழே வரும் டொனேஷன் டு எ காலேஜ் இட் இஸ் அன் அப்ரூவ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் எயிட்டி ஜியில் வரும் டொனேஷன்ஸ்னாவே இது வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொனேஷன் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டொனேஷனோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டொனேஷனோ கிடையாது இது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொனேஷன் இது வந்து வீட்டு வ சொத்து ப்ராப்பர்ட்டி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதனால இது ரெண்டாவது தலைப்பின் கீழே வரும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு தலைப்பாக இப்போ நம்ம போவோம் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி முதல் தலைப்புக்கு ஏதாவது இருக்கா இல்லை ஒன்றுங்கிற நம்பரே இதில் காணும் அதனால இல்லை இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த அறுக்கு ரெண்டாவது தலைப்புக்கு ஒரே ஒரு ஐட்டம் ரெண்டல் வேல்யூ பதினையாயிரம் முனிசிபல் டேக்ஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஆயிரத்தி எண்ணூறு எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு பார்ப்போம் நமக்கு இது லெட் அவுட் ஹவுஸ் ரெண்டல் வேல்யூன்னு போட்டதுனால இது லெட் அவுட் ஹவுஸ் லெட் அவுட் ஹவுஸ் அதாவது கேட்டகரி டூ லவர் லெட் அவுட் ஹவுஸுக்குள்ள இது இதுதான் முனிசிபல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ கொடுத்துருந்தா கம்பேர் பண்ணுங்க இல்லை கொடுக்கல கம்பேர் பண்ண எதுவும் இல்லை அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணுங்க அதுவும் கொடுக்கல அதனால எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டுங்கிறது எதுவுமே இல்லை இங்கே எவ்வளவு டுவெல் மந்த்ஸ் ரெண்ட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம போய் பார்ப்போம் எவ்வளோ வந்திருக்கு பதினையாயிரம் வந்திருக்கு ரெண்டல் வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டின்னு போட்டாச்சு பதினையாயிரம் மொத்தமாக வந்திருக்கு பதினையாயிரம் அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் எதுவும் இல்லை அப்போ பதினையாயிரம் அப்போ இது ரெண்டில் கம்பேர் பண்ணி எது ஹையர் வேல்யூன்னு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு வேல்யூவே இல்லாததுனால இதுதான் நமக்கு கிராஸ் அண்ட் வேல்யூ இந்த வேல்யூ எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த ரெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் ஜிஏவி இந்த ரெண்ட்டு தான் வந்து ஜிஏவியாக வந்துடும் எப்போ மேலே உள்ள எந்த வேல்யூமே கொடுக்காதப்ப இந்த ரெண்ட்டு தான் ஜிஏவி அப்போ ரெண்ட்டான பதினையாயிரம் தான் ஜிஏவி அப்படியும் எடுத்து போடலாம் உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி அந்த இது வேணும் அந்த ஃபார்மட் வேணுங்கிறதுனால நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த வேல்யூமா கொடுக்கல நேரடியா ரெண்டல் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ரெண்டல் வேல்யூ தான் ஜிஏவி அது ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் கூட நீங்க இல்லாம போட்டுடலாம் இது ஏதாவது கொடுத்துருந்தா தான் நம்ம
அப்ப நாலாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி எண்ணூறு முட்டா ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுல ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது போச்சுனா ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது இன்கம் மோஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எந்த வித விவரங்களும் கொடுக்காத பொழுது இந்த ரெண்ட் பதினையாயிரம் வாங்குறாரு ரெண்டல் வேல்யூ அதுதான் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூல இருந்து முனிசிபல் டாக்ஸஸ் கழிச்சா நெட் ஆனுவல் வேல்யூ நெட் ஆனுவல் வேல்யூல இருந்து ரெண்டு டிடக்ஷன் பண்ணணும் ஒண்ணு வந்து இதனுடைய முப்பது சதவீதம் இன்னொன்னு லோனு லோன் ஆயிரத்தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோட் கேபிட்டல் இந்த வரைக்கும் பாருங்க இந்த குடுத்துருக்கு பாத்தீங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் பார் ஹவுஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூறு அப்ப இது ரெண்டையும் கூட்டுனா ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது அதை கழிச்சா ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது இனி இன்கம் ரொம்ப ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து மூணாவது தலைப்பு மூணாவது தலைப்பு கீழே ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு அதாவது இருபதாயிரம் இது ஆஃப்டர்ன் கொடுத்ததுனால இதை கழிக்க தேவையில்லை இருபதாயிரத்தை அப்படியே எடுத்துக்கணும் அதனால இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் எவ்வளவு இருபதாயிரம் கேபிடல் கெயின்ஸ் எல்டிசிஜி தான் ரெண்டுமே அது எவ்வளவு இருபதாயிரத்தி எண்ணூறு பில்டிங் வித்ததுனால வந்து எல்டிசிஜி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மாற்றி விட்டதுனால வந்து எல்டிசிஜி பதினெட்டாயிரம் இருபதாயிரத்தி எண்ணூறு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் வந்து பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் நானூறு டைரக்ட் கிராஸ்ன்னு போட்டதுனால அப்படி போட்டுக்கலாம் டைரக்டர்ஸ் ஃபீஸ் ஐயாயிரம் ஏன் டைரக்டர் ஃபீஸ் இதுல சேருதுங்கிறதையும் நான் கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா ஹெச்இஎஃப்ஓட ஷேர் இருக்கிறதுனால அவரை டைரக்டர் ஆக்கியிருக்காங்க அதுக்கு ஃபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஐயாயிரத்தி நானூறு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இப்ப அஞ்சு தலைப்பு நமக்கு இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி கிடையாது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது பிசினஸ் இன்கம் இருபதாயிரம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இருபதாயிரத்தி எண்ணூறு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஐயாயிரத்தி நானூறு கூட்டுனா ஐம்பத்தி மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுங்கிறது என்னது கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஜிடிஐ இனி இந்த ஜிடிஐல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டிடக்ஷன்ஸ் கழிக்கணும் இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வாங்க நல்லா புரியும் உங்களுக்கு முதல்ல அஞ்சு தலைப்பின் கீழே உள்ள இதை வந்து இங்க குறிச்சுக்குங்க குறிச்சுக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழே கணக்கிடுங்க கணக்கிட்டு அஞ்சு தலைப்பையும் சேர்த்து கூட்டுங்க கூட்டுன பிற கிடைச்சது கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அதுக்கப்புறம் டிடக்ஷன்ஸ்க்கு போகணும் அவசரமே இல்லாம பண்ணலாம் சப்பே இல்லாம வரும் டிடக்ஷன் இங்க ஒரே ஒரு டிடக்ஷன் தான் எயிட்டிஜி அப்படி இல்லைன்னா எயிட்டிஜி கண்டுபிடிக்க முன்னாடி மத்த டிடக்ஷன்ஸ் போறா நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கணும் நேற்று ஒரு ப்ராப்ளத்துல சொல்லி முன்னாடி பட்ட வீடியோல ஆனா இங்க ஒரே ஒரு டிடக்ஷன் எயிட்டிஜி மட்டும்தான் அதுல ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொனேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொனேஷன் வார்த்தையை பார்த்தோடனே முதல்ல கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஐட்டம் அட்ஜஸ்டட் ஜிடிஐ அதாவது ஜிடிஐ ல இருந்து எல்டிசிஜி எஸ்டிசிஜி ஆன் சேல் ஆஃப் லிஸ்டர் ஷேர் ஃப்ரம் ஏஓபி மத்த டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கழிச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அட்ஜஸ்டட் ஜிடிஐ இங்க ஜிடிஐ எவ்வளவு ஐம்பத்தி மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது எல்டிசிஜி எவ்வளவு எல்டிசிஜி இது ரெண்டுமே எல்டிசிஜி தான் இருபதாயிரத்தி எண்ணூறு எஸ்டிசிஜி கிடையாது ஷேர் ஃப்ரம் ஏஓபி கிடையாது மத்த டிடக்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அப்ப ஐம்பத்தி மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது எல்டிசிஜி ரெண்டு எல்டிசிஜியும் கூட்டிக்கணும் இருபது ஏன்னா எல்டிசிஜி எல்லாத்துக்கும் எது எதுக்கு எல்டிசிஜி வருதோ அது எல்லாத்தையும் கூட்டணும் ஆனா எஸ்டிசிஜி அப்படி கிடையாது ஷேர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்ப இருபதாயிரத்தி எண்ணூறு கழிச்சா முப்பத்தி மூவாயிரத்தி ஐம்பது இத ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொனேஷன்ஸ் கணக்குல போய் என்னென்ன கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்க ஒரே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொனேஷன் தான் டொனேஷன் டு எ காலேஜ் விச் இஸ் அன் அப்ரூவ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் ஆறாயிரம் இந்த ஆறாயிரத்தையும் இந்த ஆறாயிரத்தையும் இதுல ஒரு சைஃபர் அடிச்சுக்கிட்டு மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி அஞ்சையும் கம்பேர் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் இத கம்பேர் பண்ணா இதுல எது லோயர் இந்த மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி அஞ்சு தான் லோயர் இதுல பாதி வேல்யூவை தான் இங்க போடணும் இதுல பாதி வேல்யூவை தான் நம்ம இங்க போடணும் ஃபேமிலி பிளானிங் இருந்தா கழிச்சப்பட்டு அதுக்கு பாதி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க நீங்க ஃபேமிலி பிளானிங் இல்லாததுனால இந்த கணக்குல இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி இதுல எது கம்மி வேல்யூவோ அதுக்கு பாதி இந்த மொத்த ரெஸ்ட்ரிக்ட டொனேஷன்ஸையும் இதுல ஒரு சைஃபர் அடிச்சுட்டு பத்து பர்சன்ட் ஒரு சைஃபர் அடிச்சுட்டு மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணா மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி இதுல பாதி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப எயிட்டி ஜி கி கீழே ஒரே ஒரு டொனேஷன்ஸ் தான் வருது அது ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு இப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஐம்பத்தி மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுல ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கழிச்சா ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அப்படிங்கறது தான் டாக்ஸபிள் இன்கம் இங்கேயும் நான் போட்டிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டொனேஷன்ஸ்
Thank you for watching. Please subscribe.